春乱叠嶂，荷叶舞海港，楼宇不西方，惊空太阳一线间，追寻日出的地方。世界让北京家，勾勒平衡航向，护送你来渔翁，用鹌鹑做勋章，独爱无边之望。世界不。什么特异功能？我会看手相。真的假的？真的。不信你拿给我看看。左手右手。右手，男左女右。嗯。我摸一下啊。能撸一下吗？哎、你看你这个事业线啊，它特别好，又长又直。说明你以后的事业，他一帆风顺，毫无阻力呀、啊。你这不用看手相都能看得出来，能不能说在手相是看不出来的？还有呢，你别急啊，再摸一下。哎呦，你这感情线他不得了。哎呀，这感情特别好啊，说明以后你这另一半对你会非常好啊。但是吧，但是什么？但<笑>但是，他年龄可能不会太大，就会比你稍微小那么一点点，这么一点点，真的？不是你这什么意思啊？哎哎，我真的会看手相啊！哎，你再过来，我给你看看寿命，你生命线。哎，你这不相信我呀？我真的，我我我要考个证的。我这有点啊，不好意思除了美景呢，还有美人，你可以一块欣赏。我非常希望你不是在讲自己。我没有在讲自己啊。<笑>我要看美人，我为什么不去看我自己的道理就好了？美景。干嘛？睡不着觉？啊？他们几个啊，酒量又差。还一直打呼，我知道。你呢？不会真的是坐在这里欣赏风景吧？大半夜的。嗯，我不单纯是睡不着而已。我刚刚在想一件事情，我在想。我们这一次休完这个假之后，就可以顺利摘下学员的帽子，然后就变成一名观察员。你能不能不要这么五好上进啊
，你知不知道你这样显得别人特别不努力？就像老考一百分的优等生，这好不容易放个假吧，还非得感叹：“老师，你为什么不给我留作业呢？”你说你们这样的人让差等生怎么活呀？真是的，差生。我还真没看过这么理直气壮的差生。好，我懂你，懂你。你的意思就是说，我们既然都已经出来玩了，我们就不要聊工作，对不对？就是。我们应该要去感叹眼前这个美丽的夜晚，对吧？这么美丽的夜景，自己看吧。顺便好好自己思考一下自己的人生，我就不用了。再见。嗯。火气旺的人不要嘚瑟啊，别感冒管部的吗？你怎么在这儿？呃，嗯、呃，你找林树是吧？我替你叫他。林树，你先进来吧，我去叫他。林树，林树。嗯，你今天怎么会突然来我家呀、啊？这不是一下飞机就听说你食物中毒了，赶紧过来看看你。啊，算了，都过去了。再说，班长训练不是结束了吗？很快我就会变成一个观察员，说不定到时候有机会一起飞哦。那简直太好了，知道你没事我就放心了。你喝什么？怎么会在你们家呀？这件事情说来话长。没关系，我有的是时间。好吧，事情是这样的：程程的妈妈病逝之前，给他留了一个遗产信托基金。他的妈妈跟我的爸爸是非常好的朋友。特别信任彼此，所以在他妈妈病逝之后，我爸就成了这笔财产的监察人。程程住在我家，也是因为这个原因。包括他进航空公司工作，也是为了可以好好表现，达到遗嘱信托的要求。那他是不是没拿到这笔钱，就要一直赖在你们家？不知道。希望不要吧，林叔。嗯，我希望我们还是像以前一样，彼此之间什么话都可以说，不准有秘密。嗯。
救援。各位好，从今天起得管各位叫同事了。恭喜大家完成了在非管部所有的培训和考核，成为公司这一届里第一批进入飞行部的飞行员。从万里挑一到公司选拔，从航校训练到进入公司考核培训，你们终于可以把。飞行学员里的“学”字摘掉了，这就是我们飞行员所说的“飞出来了”。我很理解大家的心情，不过你们也不要过于高兴。记得我第一次以观察员的身份上飞机的时候，我的教员告诉我一句话：“作为飞行员，每一次飞行。”都得从零开始。我今天也把这句话送给各位，希望你们在登上民航客机的每一天，都怀着敬畏之心，认真学习，踏实工作。你太好了，太好了。来，恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜你！嗯，明年第一班。对啊，大早班，兄弟开张了，感谢组织，感谢调度。恭喜你啊！不过别高兴得太早。麻将界有一句名言：“千刀万剐不胡第一把。”人家乔老师是我们五个人里面第一个飞上的，你就不能好好恭喜人家吗？干嘛那么酸呀、啊？我开玩笑呢，别总显得就你懂。哎呀，好了好了，你说咱们都是同学，嗯，你俩都掐大半年了，到底为什么呀？不想讲，又不是什么光彩的事情，觉得自己太丢人，不敢说出来让大家听听。我不讲，我是给你面子好吗？你别恶人先告状好不好？有种你说出来，让大家评评理。好了好了，我们仨真的也快憋大半年了，不然就说出来嘛，说出来解决不就好了，是吧？就说一下吧，说不说吧。说。Instructor, there's an incoming aircraft ahead. Maybe. Turn on the landing light. Follow the roofs. Keep to the right. Got it. 一秒，今天训练怎么样？别提了，今天碰着一个脑残，开着飞机差点跟我飞机撞上，幸亏我反应快。就这脑残，赶紧退休回家得了。再说一遍脑残，你以为你很聪明吗？你不知道是我救了你的命吗？要不是我们的飞机及时向右降低高度的话，你现在就可以被火化了。就是你啊！你给我听清楚了，我叫蒋一鸣，以后无论天上地下，你看见我就给我绕着走。记住了吗？只有无能的人，才会让别人绕着他。我记住你。哦，就这么点小事儿嘛，对不对？飞行无小事儿。我当时已经打开了外部信号灯，明明就看见了我们，你们为什么不向右飞？谁说我看见你了
，我们飞行高度本来就比你高，当然看不见了。现在小飞机只是两个人的事情，大飞机是几百个人的性命的事情。难道是一句没看到就没有责任了吗？那你想怎么样？别，别吵了，是不都已经过去了吗？大家都是兄弟，咱们前尘往事都随风啊。对，算了，来，咱们喝一个。对对对，干一杯，干一杯，干一杯，来吧，消消气，消消气，来，过去了啊。哎，咱们的跟班计划出来了！天哪，下周我跟陈金岩一块儿飞、哦。我给我爸爸打电话，我也去打电话。来爸，我跟你说个好消息。快点，大哥，干嘛呢？不是，这两个大男人来逛街，这算什么事儿啊？不是马上飞了，庆祝庆祝呗！你少来啊！你到底找我来干嘛？哎，是，我今天叫你过来，就是想让你帮我参谋参谋。你觉得送什么礼物给陈教练比较好啊？这不过年不过节的，你送哪门子礼物啊？这不第一次跟他飞吗？况且他。又是我的教员，多么难得的缘分啊！总得意思意思吧。你就说这些冠冕堂皇的话，我看呀、啊，你就是想找机会跟他多接触接触。哎哎哎，看破不说破，做人讲道义啊。那你平时对女生那么有研究，帮帮我们。我只谈过默默一个女朋友。再说了，对于陈教员这种冷艳御姐。我也没什么经验，不冷啊，不御姐啊，多可爱啊！哎，这家店看着不错、啊。陈教员，哎，你怎么来了？都快下班了。下周不是第一次我以观察员的身份上飞机吗？嗯，然后我看了一下排班表，是你带我，所以，我给你准备了个礼物。你跟谁飞都准备礼物啊？没有没有没有没有没有没有，只有你。呃，不是，这，你不是老送给我感冒药、胃药，然后那么照顾我。作为教员，你又教会了我那么多东西，送你个礼物，不是应该的吗？那是我作为教员应该做的。礼物就不用了。哎，陈教员，你就收下吧，礼轻情意重嘛。再说，你不是老告诉我们，作为飞行员一定要照顾好自己的身体。那我送你这个礼物，也是希望你能够照顾好你自己的身体。哎呀，陈教员，你就收下吧，就收下。那这次我就收下了。哎，那行，那咱天上见。啊，不不不不，咱咱飞机上见。好。先先走了，去吧，拜拜。陈教员，用这个可爱的杯子多喝水，一定要健健康康的哦。
。那程程回来了吗？你的亲儿子林树回来了。你现在是观察员，飞上了吗？怎么了？出什么事了？我改装也改完了。其他同事也开始排上班了，就差我没了。嗯，那你得从自身找原因，为什么人家都安排上了，你没排上啊？你是不是训练的时候表现不好啊？或者是得罪什么人了？你就不能盼着我点好吗？我比谁都希望你好，我是你父亲，我太了解你了。成绩还不错，毛病不少。这年轻人刚到新的单位，一定要虚心踏实。可是我已经表现很好了，我是第一批完成改装的，而且排班都是调度那边的事情，他们又不认识我，怎么会去找我的麻烦嘛？你看，你看，你看，我就说了你一句，你能有八句等着我的架势？你这样领导能给你排班，那才怪呢。但他们又不算我领导啊，他……哎呀，算了，跟你也讲不清楚。我不清楚，我干了一辈子了，我不清楚。哎，你是不是觉得我现在退休了，我这个经验不值钱了，是不是？你小子也太狂妄了吧！你才当了几天观察员呀、啊？不是，爸，你是不是到更年期了？我本来从单位回来，我就为了这件事情心情很不好了。现在跟你聊夏天，你还一直这样说我，我,我说你是为了让你进步，你不懂吗？那程程呢？程程怎么了？为什么我的待遇跟程程的待遇差这么多？我真的不懂。你不懂什么？回来，林叔，我去追，我去追。林叔，不要再跟着我了。我跟我爸吵架跟你没有关系。你还口是心非？我没有口是心非，我只是气自己到现在还没有排上班而已。干嘛？你呀，做事一直太顺利了，所以遇到点什么小事儿，都想的特别严重。你看我，我一直一个人在国外。我在外面遇到什么挫折那会儿，叫天天不应，叫地地不应。我只能安慰自己，别跟自己较劲。知道这叫什么吗？精神胜利法。教训起人，倒是头头是道的。我这不是教训人，我教训人什么样你不知道啊？跟着学着点吧。不想听你讲。再见。郑队长，找您有点事儿。我让你进来了吗？回来。什么事儿？啊，是这样的，钟队长，林树呢，他一直排不上班，也不知道哪儿出现问题了，再排不上就跟不上其他人了。程程，我问你，对于飞行员来说，最重要的是什么？对于飞行员来说，除了保障安全飞行，最重要的。就是飞行时间。简单来说，飞行时长跟收入挂钩。但是我相信，林树并不存在金钱的问题。但是他飞得慢，飞行时间不够。等回头观察员检查，选教员，转副驾驶，这样一步一步的拖下来，最后升机长的时候，同一批进来的学员就会有明显的差距。那现在该怎么办啊？林树是不是在调度部得罪什么人了？要说是他们忘了，应该不会拖这么久
，那您能帮忙吗？这件事情，应该是飞行部的机队助理向我反映。飞行员和调度员，平时工作是需要紧密的配合，但是在任何一家航空公司，这两个部门都是极其的敏感，飞行员不得干涉他们任何的工作。我希望你能明白这一点。行，知道了。我会帮忙尽量协调，试试看。谢谢钟队长。下次进来记得敲门。陈机长，我我我那个什么，想爸今天今天表现挺好的。你现在的状况，我觉得你可以去申请检查，不过一般要经历二十个飞行小时才可以。所以飞行时间刚到，又可以申请到，还不浪费时间。加油！哎，我之前送你那个杯子，你喜欢吗？还保温吗？那个？挺好的，谢谢你的心意。这这这不应该的嘛，对不对？那你等会儿要是有空的话，我带你去转转呗。那你去。又要给我看手相？对，手相。不是上次没给你看完吗？我是跟你说过，我是认真的，不是，我真的是专业的，我考过证啊。你看，上回给你看这个事业线特别棒，你这爱情也特别棒，就差你这个身体状况。我再给你看这个身体状况，等会儿找个地方。好好工作。不要胡思乱想 ，OK。不看手相，看星座也行。真好找。你你休息会儿啊，等着啊，在那儿。你说我为什么约不到陈机长啊？我不够帅吗？我不够帅吗？我没有魅力吗？我保温杯都送了，我还约不到，为什么？为什么？为什么？为什么？为什么约不到？你还敢反击？可恶的无敌双针！你，周宇航，你来了。是了，是你了。你呀、啊，你呀、啊，为什么不让我飞呢？是不是我做错了什么？你知不知道那种，你很想得到一个东西，可是你就是得不到的那种感觉？我已经很努力了，可是就是为什么？改变了，我要飞了！你看，你还真灵啊！下次有这种事儿，再来找你。行，那我走了。
五万呢？你说这五万块钱我上哪儿给他弄去啊？他们说今天晚上要是不给钱，就要了你爸的命。你说我一个人以后可怎么过呀、啊？我，小然呐，要不你给林叔打个电话，求他帮帮忙吧？啊，妈，你是觉得他帮的还不够多吗？我没用，我没用，妈，我给林叔打电话，我给林叔打电话，我，我给林叔打电话。对了，小然，你跟他们说，说欠六万，把那个生活费也要出来，听话。林叔，怎么了？找我有事吗？对不起，你能不能帮我一个忙？你别哭，慢慢说。说呀，我爸他现在欠了六万块钱，已经被这站的人带走了，他们还砸了我家。你，你能，你能不能？好，我知道了，我现在过去。梦人家出事了，继续溜吧，我先过去。梦人，阿姨，小叔，你可一定要救救你梦叔叔啊！别担心，等我爸把钱拿来，我们就去赎他了。啊，没事，阿姨你别跟我客气。我的天，这。遭贼了！哎，怎么是你啊？林叔叔有点身体不舒服，让我送钱过来。哦，都带了吗？在这儿呢，六万块。哦，那我们先去赎人，我们一定会把孟叔叔带回来的。啊、哦，哎，林叔，嗯，我，我要先拿出一些钱。要多少啊？啊，一万。啊，快快快快，拿一点。那啊，够了。说谁呀、啊？我也要去。不行，你回家。天哪，我这你确定？好了。呃，那个梦然，那我们就先走了。我们赶紧去把孟叔给赎出来，你们就放心吧。啊，我跟你们一块儿去吧。不行，那里太危险了，家里还有阿姨要照顾呢，在家里等着。那你们注意安全。嗯，等我们，走，很快。哎，你们注意安全啊！好上演着相遇或别离，一幕幕剧情变幻不定。那么我和你，是否拥有不变定律？在下一秒目送你，潜伏
中人逐梦远行。你牵动我的心，不管忽远和近，再远都挂念你，是空距离。心。